ഓൾ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വൈറസ് ആകാം ബാക്ടീരിയ ആകാം ഫംഗി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവ ആകാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി മെയിൻലി പറയുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം വൈറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോകോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടറുമാണ് മെയിൻലി മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദനയും നെക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ്സും ആണ് വരുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് നക്കൽ റിജിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ സ്റ്റിഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ മെയിൻ പെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഫീവറും ഫോട്ടോഫോബിയ ആൻഡ് നക്കൽ റിജിഡിറ്റി ആണ് ഇത് വൈറസ് കാരണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രത്യേകം അറിയാനായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അബ്ഡോമ അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള റാഷസ് ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ചെസ്റ്റിലും അബ്ഡോമലിലും ആയിരിക്കും ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചെവിക്കൂടെയും മൂക്കിക്കൂടെയൊക്കെ ഡ്രെയിനേജ് നേസൽ ഡ്രെയിൻ പസ് ഉണ്ടാകാൻ പ്രുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ല എങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ബോഡി സെക്രീഷനിലൂടെ വരാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ എന്താണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് സോ ഇതിന് രണ്ട് പ്രിക്കോഷൻ വേണം കോണ്ടാക്ട് പ്രിക്കോഷനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോബ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷനും വേണം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ളത് ഇതിന് ഡ്രോബ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് സെക്രീഷനിലൂടെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സഡൻ ഗെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫീവർ ആയത് കാരണമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റോട് പറയണം അമിതമായിട്ട് നെക്ക് ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റെൻഷനും ഒന്നും പാടില്ല ന്യൂട്രലി വേണം നെക്ക് വെക്കാനായിട്ടെന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായത് കാരണമായിട്ട് ഐ വി ഫ്ലൂഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി കൺവെൽസൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതിൽ മെയിൻലി ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസൈൽ പെൻസിലിൻ ആണ് ഇനി വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിവൈറലായിട്ട് അസെക്ലോവിർ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫംഗലായിട്ടാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഫോടെറിസിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെഫ്നസ് ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോസെഫാലിസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് സോ നമ്മൾ മെനിഞ്ചൈറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് അത് മെയിൻലി ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിക്